<sighs> okay, everything is good. Everything is working. Anna, everything, everything is working. Paki fire, kung sino man ang may kasalanan. Noon. Tanggalin kung ayo Oh, uh, Paki fire. Okay. <laughs> Sabi ko, hindi. Joke lang. <laughs> oh, biro ko lang. Biro ko lang yun. Okay. Uh, okay. Okay. Uh, Let's warm up a little Irish para ano. Uh, uh, let's get let's get to know each other first. So nabanggit mo kanina 2 months mo lang dito sa ano, dito sa Pinas. Where did you come from? Ah, uh, South Korea po. Oh. Kre. <laughs> Kre. Uh, <laughs> ne. Okay. Yes po. Kogi to menyan deso. Wow. Ano nung so kayo? <laughs> <laughs> oh, ilang taon ka doon? Ah, uh, seven years po. Wow. Mm. Itong ano sana, kung hindi tayo pumalpak sa warm-up kanina, di nag-usap-usap pa tayo ng medyo oh, matagal. Oo nga. Oh, Aba. <laughs> uh, Kram, hanggang mal, Charis. So, Charis? Ano? Tsukuman, aray. <laughs> Tsukuman, aray. Bakit kung marunong kayo? <laughs> Nag-stay po kayo sa Korea. Oo. Oh, oh, oh. um, and how much I love um, OFWs coming yes. here, becoming freelancers. Um, may pagkabayas ako and uh, <laughs> may pagkabayas ako pro-OFWs kasi. Yes, oh. <laughs> <laughs> It's unfortunate hindi wala, kulang tayo sa oras kanina. But, yan kasi may Ayan. technical problems and oh, uh, kung sino man ang nag-cause ng technical problems na yan, sabunin ninyo, hindi dapat ito. <laughs> Hindi pwedeng mangyari ito next time. Next time. Uh, <laughs> 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 so, hindi. Nagbibiro lang naman ako. Anna knows, Anna knows it. Okay. Uh, do you have water? Or coffee? Yeah, or I tea beside you? Or snacks? Yeah, I have water. Uh, my, do you have anything to advertise later? Mm. So, Wala naman po. Nagpapag-greet lang yung mga sila mismo ahar sa akin. <laughs> okay, yeah. Shout-out so, na lang dash- mamaya. Oh, po, shout-out na lang mamaya. Oh, okay, Wala I po. understand. Very good. Uh, so, are you ready? Yes, Alam po. mo, itong, ano, itong, itong just success na ito, it's all about you. It's all about it. So, kung sanay ka na magkwento tungkol sa sarili mo, then it will be nice. This is not like a job interview. Sabi mo, sanay ka sa mga job interviews, right? But this is not a job interview. Walang formalan. Um, walang relax. nerbiosan. <laughs> oh, relax yes. lang. Walang pressure. Yung, no pressure. Kasi ako rin naman mararamdaman ko kung nagpipick up ka na, I will be asking some questions if in case. Just answer those questions and let's go from there. Yeah. Imagine mo na lang na uh, magkaibigan tayo matagal na hindi yes. tayo nagkita and then you're just I'm just gonna say oh kumusta na anong nangyari sa buhay mo parang ganun lang okay <laughs> Now, if I happen to interrupt tapos uh, may gusto ka pang sabihin sige lang ituloy mo lang and I will stop okay all right so are we ready yes Hello, everybody! Welcome back to another episode of Just Success, where we get to drag somebody from South Korea down here to the Philippines to talk about their life, their career, and their success in freelancing. So ladies and gentlemen, we have a guest ngayon who uh, is fresh in the freelancing world, and it's going to, she's going to talk to us about how online jobs help former OFW stay home for good. As I finally made decision si, si guest natin ngayon na mag stay siya dito sa Pilipinas. So to, uh, to everybody, <coughs> I hope that you're going to share this video, lalo na sa mga may mga kapamilyang OFW, if you want them to come home and be confident to stay here and, you know, be a freelancer here, share ninyo sa kanila and to each and everybody else, Share this video and put shared on the comment section down below, and you will be receiving a PDF, uh, PDF uh, made by our guest, so, uh, which is titled "Freelancing Guide." Yeah, yeah. This is a this is a good thing. Because um, if you listen to if you listen to Irish's story, who is our guest today, Irish or piano, if you listen to to her story. Ano, maaga-aga siya sa freelancing and nag-dive talaga siya from, uh, from 
OFW. And without any hesitation at all, at ngayon, successful siya. And she is on her way even to better and bigger heights. So, if you are interested, go ahead and share this video. Para naman may share, may spread the word natin. No? And then, put, uh, what do you call this? Uh, put share on the comment section down below. Also, sabihin niyo where you are watching from. Kasi, <laughs> kabilin-bilinan ni, ano, ni, <laughs> ni la, na, Jason, yeah. where are you watching from? We would like to know, definitely. Okay, so let me introduce to you guys uh, Miss Irish or Piano. Irish, could you please tell us just a little bit about yourself? Hi guys, uh, good afternoon. I'm I'm Irish. Um, OFW ako from South Korea, and uh, um, two months na ako nandito sa Pilipinas. I just got home from South Korea noong December 16 to pursue nga freelancing. Yan. Nice, nice. <laughs> Kung napansin nyo kanina, ladies and gentlemen, nagsasalita na ako ng koreano kasi kapag yeah. usually, <laughs> kasi sayang yung skill na yun, pinag-aralan ko rin magsalita ng salita nila eh. Sayang lang. Ang galing nyo nga po eh. <laughs> so, andyo nga sa iyo, Yorbun. Uh, dito sa, ano, sa flip chat and ay, sa just success tayo. Okay. <laughs> now, before we proceed um Irish's story, let me greet all of you viewers as of now. Meron tayo, nandito si Miss Anna Soriano nanonood. Dapat hindi ka nanonood. Dapat nandito kang nagtatrabaho. Elizabeth Godinez. Hello. Um, Miss J.D. Vargas. Mahar de los Reyes Pedral. Thank you very much for being there. Buti na lang at nandyan ka pa rin. Pero kung sino man ang nagkamali kanina, kailang tanggalin. Joke lang. Elizabeth. <laughs> Hello, Miss Myra Salipo. Hello, Emmanuel Dudes Texan. Hello, Mr. Half Naked Guy. And Miss Shirley Cruz. Hello, Katapang. Okay, Sandale. Let me see. Hello, Miss Katapang Maisi. Did I say that correctly? Miss Katapang Maisi. Eve Manalo and Da Esplana. Aya Arakel. Hello. And Miss Cess Ocampo. And sino pa? Nandito si Miss Jane Domingo Sebastian, mar watching from Marikina City. Vin, okay, hindi ko alam kung paano i-pronounce ito. Is it Vien or Vien? Vien. Vien siguro. Vien Cerezo. And Josie Lebrero. And Miss Belen De Castro Leines. And Melissa Francisco Sandoval. There you go. Darwin Carmanden. Darwin. So thank you very much for being here and I hope there's more of you coming. And paki gising na lang po yung mga kasama natin diyan na hindi pa ano, hindi pa gising dahil ako nagising na rin. <laughs> All right. So we are here, Irish. How about you tell me more about your journey in freelancing? Uh, it's like yung paano po ako nag-start. Um Way back 2019 po kasi, nag-start na magkaroon ng parang recession ang South Korea. Uh, parang nagbawas sila ng mga ano, ng mga trabaho. So that time po, naghahanap ako ng part-time. sa Parang gusto kong magkaroon ng extra income. Eh, sa Korea po kasi, hindi pwede ang mag-work ka ng ibang work, maliban sa work na binigay sa'yo. Mm. Parang bawal kang mag-work sa ibang ano. And then one time po, yung meron po akong batchmate nung high school, ang alam ko din online ano po siya, nag-work siya, home-based din siya. Pero hindi ako exactly, hindi ko sure kung ano yung exactly yung work niya. Nag-post po siya ngayon sa ano, nag-post po siya ngayon sa Facebook ng about parang nag-share siya ng work at home ano niya, picture niya. And then parang I got curious, tapos nag-PM po ako sa kanya, and then tinanong ko kung ano yung klase ng work niya online. And then doon niya inintroduce sa akin si freelancing. Sabi niya sa akin, um, shinare niya yung link ng VE Bootcamp, and then ng Flip, tapos ng Upwork. And then inexplain niya sa akin, ang sabi niya, uh, if you want, sabi niya, pwede kang maging freelancing. Kung gusto mo, mag-start ka as a virtual assistant, kanya. So, okay. si zero knowledge po talaga ako noon. Wala akong ka -ID idea kung ano ang freelancing, kung ano ang virtual assistant, kung ano yung mga yon. So, in-explain niya sa akin, parang binigyan niya lang ako ng bit ng information. O, tapos, yun, sinad niya sa akin yung mga kailangan kung link, Ang ginawa ko, inad ko sila, inad ko ang VA Bootcamp, ang Flip, tapos uh, na, nanood ako ng mga tutorial. And then, ang sabi niya sa akin, 
ang VE Bootcamp, meron silang free course at saka meron silang paid course. Nasa sayo yun kung gusto mong mag-avail ng uh, free course, ay paid course nila or magsa-self-study ka lang, sabi nga ganun. So, ako po kasi parang dahil parang hesitant pa ako, ay may bayad, parang ganun. Ay may bayad pala, parang ganun. Di ba ka kaya ka nga naghahanap ng... Uh, ng part-time kasi gusto mong kumita. Ngayon, parang, ay, may bayad, sabi ko. And then, eventually po, nung time kasi na yon that was mid-May, um, sabi ko dun sa friend ko, ah, sige, pag-aaralan ko to. Mag, uh, titignan ko kung ano yung mga options. Sabi niya, sabi niya kasi sa akin, maganda to, kapag natutunan mo siya, uh, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas na hindi mo na kailangang mag-stay dyan ng matagal. Kapag nakuha mo ang uh, pasikot-sikot ng freelancing, pwede ka nang umuwi, sabi niya ganon. At nag-work ka na lang sa bahay, kasama mo pa yung family mo, sabi niya. So, yun po yung naging hint ko, parang para i, i, parang i-drive or i-pursue yung, yung mga sinabi niya sa akin. So, ang ginawa ko that time, since that was mid-May, eh, and kasi nang May, magbabakasyon po ako ng, ay, and kasi nang May, magbabakasyon po ako ng Pilipinas uh, the entire June. So, sabi ko, sige, thank you, sabi ko. Nag-thank you ako sa kanya. And then, uh, I have two weeks para mag-self-study. Parang I have two weeks para mag-decide kung mag-enroll ba ako or kung legit ba. or Parang check ko. Parang mag-check muna ako. Hindi ka naman kasi basta-basta mag-aana, di ba? So, i-check ko muna siya. Within that two weeks span po, na-convince ko yung sarili ko na, ah, okay. Okay siya, maganda siya. Maganda yung community, uh, okay sila, parang may mga feedback, maraming testimonials, mga ganon. So, na-convince ko po yung sarili ko, ah, mag enroll ako dito. And by that time, nag-aaral na rin po ako ng, ng about virtual assistant, nalaman ko kung ano yon kung ano yung mga ginagawa, yung other skills, mga ganon. And then, bumalik po ako ng Korea around June 25. Um, so, plano ko nga pong mag-enroll. Yun nga lang, hindi ako agad nakapag-enroll kasi parang sabi na natin budget kasi galing ako sa bakasyon. So parang medyo tight po na. Nakapag-enroll pa po ako uh, July 10. Okay. Tapos, tapos ginamit ko yung credit card ng friend ko. So nakapag-enroll ako uh, July. Pero dahil ang work ko is minsan hanggang 8 p.m. ng gabi, nakakapag-aral na lang po ako siguro mga isang oras sa isang araw. O kaya, ang ginawa ko, nag, nag-aral ako ng weekends. Mm-hmm. Uh, nag-start po, sorry, nag-start po ako ng July 10 and then eventually, nag-start po akong mag-apply July 28. So, yung mm-hmm. parang, uh, po, so yung parang kung July 10, 18 days po akong nag-aral. Sa 18 days po na yon natutunan ko kung paano yung Kasi may guidelines po yung course eh. Sobrang ganda po nung ano nila, yung guidelines po. So lahat natutunan ko, pati sa kung paano yung paggawa ng profile sa Upwork, sa mga, on, sa mga platforms, mga ganun po. And then... Okay. Ladies and gentlemen, nag-freeze ata si Irish. Irish, if... Um, send the dad. Let me send her a message. Irish, nag ka. I forgot to brief you. Um, kindly leave the studio and come back. Okay, there you go. Oh, yun na. Nawala na siya. Okay, so ladies and gentlemen, yun ang ano. Yun ang kwento ni Irish. And, uh, Medyo ma- maano ako sa mga, sa mga OFWs. And I really, really love that. She's here. She's back. Ang buhay po sa ano sa South Korea, totoo po yung sinabi niya, medyo mahirap mag-moonlighting. Kasi pag once na nabisto ka na ano, once na nabisto ka na nagtatrabaho ka sa iba, uh, you can easily get fired. Uh, I, that's just how it is there. No excuses pa nga sila pag minsan sabay sermon, sermon, sermon pa. And anyway, let me greet the the rest of the gang here. Hello, Ditas Ojeda. Hello, Josefina. Let me let me ask you, Ditas, is it Ojeda or Ojeda? Ojeda. Josefina Sanchez. Um, Sheila Marie Pascual. Editha Ragadio. Hello, Alex. Oh, thank you very much for coming. And sila pa, si... Ang hirap magbasa ng patras. Um... 
Juvi Avila. Is it Avila or Avila? And we got Mads GP Spectacular, Spectacular September Hustle Challenge team. Oh, okay. Very good. And Mitch also. Mitch Olayer. Thank you very much for coming. Sabi ni Alex dito, ano? Um, only but still working pa rin. So, missing these interviews. And ang kagandaan sa, ano, eh, sa, sa freelancing. Eh, because you, you still have the, the, the choice. Kung gusto mong magtrabaho, gusto mong mag-leave, gusto mong... Um, kahit nakalive ka, nagtatrabaho ka pa rin. I believe, meron pa sa inyo siguro mga nasa hospital na nagtatrabaho pa rin. It's, uh, it's so nice. Yan ang advantage natin as freelancers. Kasi if you're working in corporate or if you're working abroad, pag, ano, pag ganyan na uh, maglilive ka, kaltas din sa sahod yung mga yan eh. Well, there you go. Si Sheila says, Miss Irish, I saw your post, regular hustle challenge. Ah, Um, question lang kung paano kaya mag-check kung yung hustle files ko na post ko na po siya sa group then wala pa po feedback okay um Mahar are, will you be capable of answering this but I will be um, asking Irish as well oh, sorry na putol po ang connection ko oh okay okay will you be available to come back Anytime soon. And, nagka-problema pala, ladies and gentlemen. Medyo na, naputol daw ang connection ni, ano, ni Irish. No wonder na ganyan ang, Well, uh, these things happen. So, <laughs> let me ask you, ladies and gentlemen, dahil yun nga, may nangyari ngayon. What would you do kapag ganyan ang nangyari na you're in the middle of talking to your clients, you're in the middle of demonstrating or submitting your work to, to your clients, what would you do if ganito biglang naputol ang connection mo? Are you going to and diretsong mag apologize or will you try to get another, ano, uh, try to look for means and ways para maituloy mo ang communication mo sa client mo? Miss Ditas, Miss Ditas, it's pronounced as Jean Martin Ojeda. Okay. Is it Ojeda, Miss Ditas? So, yeah, yeah, ang gusto ko eh. I, I would love for you guys to let me know uh, phonetically how should I pronounce your names. Kasi nasabi ko naman last time na kahit pairapan ninyo kung mag, magbasa ng pangalan ninyo, basta wag kayong ma-offend if ever na I mispronounce your names. But yeah, uh, thank you very much, uh, Miss Ditas, for correcting me with that. Pakisabi lang po kung anong Uh, what do I call this? Anong dapat? How, how should I pronounce your name? But yeah, ladies and gentlemen, ganito ang nangyayari pag ano, pag sa freelancing, pag minsan nawawalan tayo ng connection, pag minsan pumapalpak talaga ang ano, ang eto. Uh, eto, syempre, as of now, naka-umaasa ako na ano, and nagsasalita si Irish, pero, ah, uh, things happen. Yes po, sir, hold on lang po. Sorry po, it's okay, it's okay. It's okay. It's okay, Irish. Um, just come back when you're ready. Okay. So while we are waiting for Irish, let me take advantage of ano of reading the advertisement here. Sandale. Dahil hindi ko pa nabasa ito, honestly. Alam niyo, ladies and gentlemen, pag may, pa, mati, sa tigas ng ulo ko kahit na maagang pinapadala ni ano ni ano yung advertisements. Hindi ko binabasa until the last minute. Irish, are you okay now? Yes po. Sorry. Sorry po, Sir Felix. It's okay. It's okay. Let me just read Technical this advertisement. Issues. It's okay. It's okay. Just take your time. Uminom ka ng, ano, ng water or tea or coffee. Take a break. Okay? Just relax. Let me read this advertisement first. Okay. The, ano? Next, Jazz Success will be... Is it Jessica, Jessica Kalundan? Sandali. Anna, mali ito. <laughs> wow, ang daming mali ngayon. <laughs> Sandali. <coughs> Anna. Okay, yan ang dinownload ko. Because, seriously. <laughs> Dali lang. Anna, where's the link? Anna, link. Okay. Wow, and dami palpak na yun ah. <laughs> That's so 
forgive oh, us, ladies and gentlemen. Ganito talaga. Ganito talaga. It, it, it just happens like this. And it is kind of a test of character. Wag mo kong tawagan. Why are you calling me, Anna? What the hell, Anna? <laughs> Tumatawag si Anna. My goodness. Okay, so, ganito nga. But, um, it is a challenge to all of us. Uh, nap- napansin ninyo na mumulot-mulot na ako na kung anong gagawin ko. And that is that is usually the case pag, ano, pag nasa Ooh. freelancing ka rin. Especially kapag ganito na nag-uusap-usap kayo live sa, sa client mo. Kahit hindi live, pag nag-uusap kayo directly face-to-face online, ganyan, pag minsan naka, um, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. And you still have to keep on, your your brain still has to keep on functioning. Kailangan talagang pilitin mo ano bang dapat mong sabihin, ano pa bang mga ideas na pwede mong ipalabas. Um, yeah, as a demonstration, yun ang nangyari kanina, kanina-kanina lang. Ang dami palpak na nangyayari nga. But I hope that uh, you, ladies and gentlemen, are entertained with our, I know, with so many bloopers that is happening right now. Yeah. Okay, so, Irish, uh, are you ready now? Yes, <laughs> <laughs> Okay, so you discovered freelancing. And sabi mo, uh, sa July ka na nag-enroll, right? Oh, wow. About that. <laughs> okay, uh, Irish, you're breaking up again. Hello? Yes, yes, but... Okay, okay, there you go. So, can we continue from... Yeah, can we continue from there? Uh, sa July ka nakapasok. Yes, po. Saan sa... kasi ako humin? Okay. Apo. Oh, mm. Yes, uh, July ako nakapasok. July 10 ako nakapasok ng... Uh, nag-enroll and then... Uh, I got my first client, or nag-apply ako, I mean, July 28. Nag-try ako mag-apply July 28, and then, um, actually, yung client ko ngayon, if I'm not mistaken, una ko siyang in or pangalawang pangalawang uh, client ko siyang in And then, I got uh, I got um, an email from her, um, August 3, Mm-hmm. Parang nag-response po siya doon sa sinend kong ano sa kanya. And then, August 10 po, na-hire niya ako. Ooh. Yeah. Wow. That so, fast. Ano What did you do? Bakit ka ano? Bakit ka na-hire agad? Ano po, kasi uh, naghahanap siya ng researcher. Parang, um, in, ang, ang sabi niya, I'm looking for a researcher. Tapos, hindi naman niya sinabi na naghahanap siya ng someone into medical field kasi I'm into medical field din po kasi. Mm, okay. And, yes. Apo, and then, um, pero minention niya dun sa job ano niya na I'm a psychologist, sabi niya, and I'm a coach. Nagko-coach ako ng ganito, ganyan. But I'm looking for a researcher. Parang dun po sa ter- gin- sinabi niyang uh, psychologist, parang naisip ko, uh, since medical field po yun, ang, sab- ang ginawa ko, ninagay ko sa job ano ko na I'm a nurse by profession and I have background into medical ganito, ganyan. So, uh, uh, I might be the person you're looking for to be your researcher, sabi ko kung ganun sa kanya. Siguro nakot niya yung attention nung sinabi kong I'm into medical field as well. Kasi sinabi niya sa akin yon na nung interview ko po na medyo mataas yung ano mo dahil nag- mataas yung edge mo sa ibang applicant kasi uh, sabi mo na sa medical field ka. Yun po yung sinabi niya sa akin during the interview. Pero dumaan po ako sa trial task. Okay. Bali, nag-send siya ng email, tapos nakita ko sa email niya na trial task, sampu po kaming applicant. <laughs> mm. sampu, sampu kaming sinenda niya ng trial task. So parang nung hindi, hindi, hindi pa alam na hired ako, nung ginawa ko yun, parang sabi ko sa sarili ko, ah parang medyo alanganin kasi ang dami namin. And knowing na newbie ako and first time ko yon, so parang, sige, try, wala namang mawawala. And then after like uh, two days yata, nag-response po siya, sinabi niya na, are you ready for an interview? Ganito, ganyan. Uh, pwede, pwede ko bang malaman kung anong available date mo? Ganito. Yun po, doon siya nag-start. I see. I see. Wow. <laughs> ang galing, ha? Ang galing din. Ang galing din. Um... Do you think it was skill or your education or plain luck itong ano itong uh, pagkakuha mo ng ano? Hindi ko po masabi kung medyo pwede kong ano na dahil sa medical ano ko kaya niya ako one one factor parang ganoon isa sa mga factor mm-hmm. yung ganoon. 
Although ngayon, dahil siya pa rin naman yung client ko, sinasabi niya sa akin na maganda nga daw yung research skills ko and even yung director niya sa company niya is gusto yung mga research na ginagawa ko. That's why, uh, i-ano ko na din na parang in-offer niya or in-offer niya sa company niya na kunin din akong researcher, parang ganun. So parang nasa process po kami ngayon na uh, na yung magiging second client ko, yung company niya, parang ganun. Oh wow, I love that. May ano nga, <laughs> oh, medyo maiba nga tayo ng konti before we continue to your story, ano, Irish. But since something happened, may mga technical problems nga tayo. Has there ever been a technical problem between when you are communicating with your with your client? Yes po. Ay, okay, sa, so, when it comes to technical po, maganda kasi ang internet access ng Korea. South Korea. Yes. yes po, sobrang ganda. Nanibago ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Dito ako nagkaroon ng technical issues <laughs> nung nandito na ako sa Pilipinas. Sabi sa akin, sabi po sa akin ni client, nung unang beses kami mag, mag, mag zoom. Zoom mm. kasi yung mode ng ano namin. Your, your, your internet is so terrible. Sabi niya gano'n sa atin. <laughs> Sabi ko, yes, I'm still working on it. Yeah, upgrade ko yan, wag kang alala Sabi ko ganun sa kanya. Kasi inaayos ko pa lang po during that time yung internet service ko. And syempre, mabigat po kasi ang video. Kaya mm-hmm. naintindihan naman niya. Naintindihan naman po niya na sabi ko, hindi na kasi ako nasa, wala na kasi ako sa Korea na ang ganda-ganda ng internet service. Nandito na ako sa Pilipinas. Pasensya na po kayo, sabi ko. <laughs> Yun, na- natry ko. I, I like that. That addresses uh, Debbie's question here. Mas acceptable ba po ba ni client na sasabihin agad na may problem sa connection mo o isip pa ng paraan to get the connection stable kahit matagalan to submit the project? What do you think? Sa ako po? Mm. Yes po, sa part ko, mas magandang sabihin mo. Kasi may mga client na naiintindihan nila knowing na most of the client natin, alam nila na ang Pilipinas we have like terrible internet connection. Yeah. So naman, mm-hmm. uh, mas magandang sabihin mo na parang isineset mo yung expectations nila. Uh, pero at least sabihin mo na you have other options uh, kung may problema ka sa connections mo. Ako ganun po yung sinabi ko sa kanya. Ito yung tindihan niya. I like that. So you, uh, best you admit kung ano ang weakness natin but also pre, uh, present a solution para may assurance yung tao. Kasi mahirap na kasi kapag sasabihin mo lang na ay mahina ang connection ko ngayon. Parang ang iisipin ng, ng client is so anong ibig mong sabihin? It's, it's better na ano na you present also a solution na, na mahina ang connection ko pero uh, I'll just look around kung sakaling naputulan ako ng internet. Yung mga ganun. Kahit konting assurance nang it will help you a lot. Wow, Irish. Mm-hmm. So, you were still in Korea nung natagpuan mo nga itong client mo na ito. Could you continue on? Um, what was your <laughs> life while working in Korea and working online at the same time? Ah, uh, yes po. During nung nasa Korea pa ako, si si client naman hindi niya ako pre-measure when it comes sa trabaho kasi minention ko po sa kanya during the interview na nandito po ako ngayon sa Korea, sabi ko ganoon. And then, oh, sabi niya ganun. That's nice, sabi niya ganun. So, you're looking so you're looking for an extra income, sabi niya. Yes po, I'm looking po talaga for extra income. And I understand, sabi niya. And hindi, yung mga tasks na ibibigay ko, you can do that during the night or weekends, kanya niya ganun. So, um, ginagawa ko yung trabaho niya pagkatapos, ko, pagkatapos ng work or weekends po. Tapos mahilig si client ng ano, si client po kasi mahilig siyang makipag-usap talaga. Yung talagang mahilig siya sa meeting, parang gano'n. Yes, mahilig po siya sa gano'n, talagang uh, i-discuss niya sa'yo ang mga dapat mong gawin. Ang naging struggle ko lang po sa kanya, dahil uh, ibang lahi siya, mabilis po siyang magsalita nung una. As in, mm. ang hirap niya pong intindihin, meron kasing lahing gano'n na sobrang ang bilis magsalita ng English yun ang naging struggle ko. Tapos, uh, eventually, habang tumatagal, na-use ako, parang ngayon, nasasanay na ako, ah, okay, sabi ko. Mabilis pa rin siyang magsalita, pero nasa-catch up ko na po siya. Yun. Yeah. I, I like that. I like that. Kasi, di ba, uh, 
Before you went to Korea, you were also trained with the Korean language. Pero pagdating mo doon, nga nga pa rin, regardless yeah, of your, <laughs> diba? regardless of your training. I think it's the same thing din naman sa atin uh-huh. na nasanay tayo sa dila natin sa English ng Filipino. So no matter what, pag once na nakatagbo ka ng client, iba talaga sa sa pandinig natin ang ang pananalita, pananalita nila. Kailangan sanayan lang talaga. It just takes a little bit of getting used to it. I like I like that. Are there any more struggles? Struggles po? Yes, madami. Sabi nga ni ni client uh, sa mga binapagawa niyang task sa akin. Sinasabi ko kasi sa kanya, pag nahihirapan ako, kasi si client po, uh, psychologist siya, and Harvard University, ano po siya. So, yung level po ng thinking niya, sobrang talino. So, parang ang hirap minsan, parang minsan nakakalimutan niyang, gusto niyang i-level ako doon sa, sa thinking niya, na gusto niya makatch up ko agad lahat ng mga ano. So, yun ang naging struggle ko. Sabi ko, medyo nahihirapan ako sa mga instruction mo. Sabi ko ganon. Um, sabi niya, hindi ka, in, struggle ko yon sabi ko. Ang sabi niya, hindi mo yon struggle, sabi niya sa akin. Uh, uncomfortable ka lang kasi hindi mo madalas gawin. Sabi po niya ganon. So, parang nag-isip ako, ganun ba yon Sabi ko sa kanya, uncomfortable lang ba ako kaya nahihirapan ako? Or, para sa akin kasi struggle na yon sabi ko po sa kanya no that that you're just uncomfortable because you're not get, you're not used to doing it sabi niya tapos parang na-realize ko siguro nga dahil nga po newbie ako so parang sa part ko oo nga siguro ganun na lang din so si client marami po siyang naturo sa akin eh um very ano siya very professional tapos dahil psychologist siya marinong siyang siguro behavior ganun Inoobserve din niya kasi ako kung paano ako mag-react sa isang given situation. Tapos, very strict po siya. Uh, masungit. <laughs> Sobra po. Yes po, ganun siya. So parang ako, minsan, na, nai-stress na ako kasi pag meron siyang nakitang ano, ang dami niya na pong mensahe sa akin na kung ano-anong ra- rant niya kung ano-anong event niya. Ang ginagawa ko po, i-explain ko yung side ko and then itutuloy niya pa rin yung mga sinasabi niya and then I stop. Nakuha ko po yung ugali niya na kapag marami siya yung sinasabi, hayaan mo lang siya and then uh, explain mo yung part mo pag nabigyan ka ng chance, explain your side and then kapag hindi pa rin siya ano, let, let her be. Tapos eventually po, siya po mismo yung kusang magkakalma sa sarili niya na Parang ganun din ako. Pag, di ba pag galit ka kung ano-anong nasasabi mo or kung ano-anong ano mo. Mm-hmm. And then eventually magsasubside yung ano mo. Okay ka na. Parang ganun. Ganun si client. So parang nakuha ko po yung ano niya na after that, saka siya magsasabing, Hi! Sabi niya ganun. Can we talk? Sabi niya na parang walang nangyari. Pero ikaw inaano mo pa rin sa sarili mo ng mga pinagsasasabi niya sa'yo. Parang, Okay, sabi ko gano'n. Parang let go, parang gano'n talaga. Pero yung mga sinasabi niya po kasi sa akin, part niya ng trabaho and part din ng learnings ko. Sabi nga niya, ayaw mo bang matuto? Sabi niya gano'n. Kasi talagang si client po talaga yung nag-introduce sa akin at everything. Kasi hindi lang po ako sa research eh. ini ini expose niya na ako sa social media which is pinahawak niya na sa akin yung LinkedIn niya. Ooh, wow. Eh, and, yes po, ang LinkedIn po kasi di ba business... Yes, professional so, po, yes. Yes, sobrang professional po. Sobrang ingat ko po sa sa LinkedIn niya, yung mga comment, yung mga content na pinupost ko po, na tinuro niya sa akin. Doon kami nag struggle pareho. Kasi gusto niya, makuha ko yung level ng content na gusto niyang i-post. Eh, sabi ko, mm-hmm. syempre yung opinion ko, kung ano yung ano ko, yun yung kaya ko, yun lang yung may ano ko ngayon. If you have something to say or you can add or if you wanted to change it, that That's fine, sabi ko ganun. Sige, palitan natin, sabi ko. Pero pilit niya kasing itinuturo sa akin na ako ang gumawa, iti-check na lang niya. Parang mm. ganun. Mm-mm. Yun po, yun yung mga struggle ko. For, pero nevertheless, okay po siya. Does it make it hard for you kapag ganyan na trinitrain ka niya? Do you accept it as part of your education? Mm. Or do you feel like uh, parang kulang katuloy ang feeling mo? How do you feel uh, about that? Yes po. Sometimes I feel na parang in, eh, parang inaano niya ako, parang dinadown niya ako, or hindi naman dinadown, parang inaano niya ako. Pero sometimes, uh, iniisip ko na it's a training ground for me. Siya rin kasi ang nagsasabi sa akin na 
kailangan mong matutunan to kung gusto mong tumagal sa business na to. Sabi niya ganon, I'm teaching you everything you need to know para tumagal ka sa business na to. Kasi ano po kasi siya eh, woman advocate po siya. So, oh, okay. oh yes. So, ganun din siya, woman advocate din siya. Sabi pa nga niya sa akin, gusto kong ituro sa iyo yung mga bagay na kailangan mong malaman ngayon about technologies and about what's happening now para pagdating ng type na katulad na sa edad mo, mo na, yung anak mo, ganun po siya eh, yung anak mo, you can train her yung bagay na na, na ituro sa'yo, na hindi niya na kailangang ayaw niyang maulit, uh, hindi mo gusto yung maulit sa kanya kung yung pag-abroad mo or yung struggles mo sa para mabuhay ng maayos. Parang ganun po yung inaano niya sa akin. So, every time na pinapagalitan niya ako or pinagsasabihan niya ako, dati, nung mga una-una, I take it against pa. Pero ngayon, tinitake ko siya as a challenge na to improve myself. Kahit minsan, parang nakaka-stress, parang inaano ko na lang na para sa akin din. Kasi wala, inaisip ko po, kung ibang client siguro sinunguan na ako dahil bago nga ako eh. Mm-hmm. Newbie nga din po ako. Pero siya talaga, parang kahit strict siya, kahit masungit, parang ganun. Sinaga niya po talaga akong ituro yung mga dapat kong malaman pagdating sa trabaho ko sa kanya. I Yun. love that. I love that very much. Puti naman mm-hmm. ganyan ang relationship ninyong dalawa. Siguro, feeling ko nasanay ka rin kasi ang mga Koreanong mga amo sumisigaw din yes, eh. <laughs> na nenerbo din yung mga yan eh. Opo. iba-iba talaga ang ano ugali ng mga iba-ibang lahi sa so, bagay tayo rin naman kasi we have our <laughs> ano po so parang yes totoo po yan at naalam yeah. niya na rin po yung ugali ko si client kapag alam niya hindi na ako nagre-response sa kanya uh, oh. titigil na rin siya parang oh. min- minsan sinabihan niya po nagtanong po ako sa kanya parang nasungitan niya ako Sinasabi niya na nirarush ko daw siya. Tapos nag-response po ako, sabi ko, I'm just asking. I'm not rushing you, I'm just asking. Tapos naglagay ako ng emoticons na parang nakaganon. Mm-hmm. And then, ang ginawa po niya, tumawag po siya. <laughs> Agad-agad po tumawag siya sa akin. Sabi niya, are you upset? Sabi niya ganun. Uh-oh. Are you upset? O sa sinabi ko sa'yo, sabi niya, no, I'm not upset. Sabi ko, I'm just asking because ganito, ganyan. No, I'm just explaining you everything. So, don't be upset, okay? Ganon po siya sa akin. <coughs> Minsan may mood wow. din kasi. Wow. I, I, I still love it kasi it means that she cares. She cares yes. that much. Kapag, imagine, napansin lang niya yung emoticon, tumawag na agad. Yes, po. She cares for you. So, despite ito mga sermon, 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 actually, you just take it as a the way she empowers you. Mm-hmm. Siguro ganyan din siya sa mga ibang tao. So, we shouldn't yes, take it too personally. Wow, yes, I like that. Natuto po ako. I like that. I think maraming mga naiingit sa'yo. <laughs> <you know? laughs> sabi, ni, sabi ni Aya, oh, tama. Ako gusto ko, nakukorek ako kasi gusto ko mag-improve. I like yeah. that. Ang dami mga nagsasabi, ang bait ni client. Ang, <laughs> Yeah, no, ang bait talaga ni client. Pero imbes na nasabi, masungit siya na nenerbon. Yes. Pero ang sagot ng mga, ng mga audiences natin is ang bait ni client. Because it's true. If 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 that is the case naman na, inexplain naman niya sa'yo na she is uh, an, an advocate for women. It means that she is empowering you. Mm-hmm. Kaya yun nga, ladies and gentlemen, we should not take it too seriously. Learn from Irish's experience na hindi porket nagagalit-galit ang ang ano natin ang mga clients natin we take it personally first of all intindihin natin kasi what we uh, we are affecting their business it is their mm-hmm. business exactly. kaya talagang medyo mainit ng konti ang ulo at kung nagkataon na 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 i-voice out nila kailangan din nila ng ano eh ng pagbo-voice out yes, ng ano, ng frustrations nila and you know what they would be very very grateful kung ikaw yung na pag-voice out nila kasi it means to say they are comfortable with you mm-hmm. Yun ang, yun ang ibig sabihin nun. So, take it as a compliment. Tignan nyo si Irish, she just took it as a compliment. Pag minsan medyo masakit, pero yes. she, she moves on. She moves on from it. And that is a very good relationship with your client. Now, tell us more, Irish, about your transition from uh, South Korea to coming here to the Philippines and mm. doing full-time. Uh, sa transitioning po, hindi naman ako ganun nahirapan. Although kasi dati, di ba, may day job ako nung nasa Korea pa ako and then night ko ginagawa yung trabaho ko kay client and then weekends. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, mas naging easy yung trabaho sa akin kasi 
wala na akong day job. Parang I have all the time <clears throat> na gawin yung mga trabahong pinapagawa niya sa akin. But one thing na naging struggle ko siguro is yung time management. Dahil halos maghapon kung ginagawa yung trabaho ni client. So parang naubos yung oras ko sa ibang bagay. So what I did is uh, nag-manage ko yung time ko na dapat ganitong oras lang. Para hindi rin kasi hindi rin kasi maganda na nakababad ka lagi sa laptop or sa computer kasi masama din sa mata yun, lalo na kasi namin po ako. And then, yun, time management, number one, yan yung inano ko nung nandito na ako sa Pilipinas and then para, para din makapag <clears throat> makapag try din ako mag-apply pa sa iba since medyo maluwag pa yung schedule ko kay client yun po Trans- transitioning wala hindi po ako wala po akong naging problema doon and same thing kay client maayos din yung ano namin si schedule namin pagdating sa phone calls o kaya sa Zoom na ayos po namin ng ano <clears throat> Kung tutuusin din kasi ang time difference ng South Korea to Philippines is just one hour. Yes, yeah, right? one hour. Walang South Korea ano. is just one hour advance. So, hindi, hindi mo masyadong, hindi mo kailangan mag-adjust ng, yes. ng husto. I like that. Uh, um, how about you tell us more later on? Um, sandali lang. Um, Irish, can, uh, you can take a break and later on, let's talk about yung time management mo. I am more I am quite interested about that kasi yan ang isa sa mga struggles ng karamihan dito mm-hmm. sa ano dito sa freelancing. Meanwhile, let me talk to you guys about uh ooh, bakit na wala? Hold on. Ano pa naman to? Ang daming kapalpakan talaga. <laughs> okay, share screen. Where are you? Yan. Let me talk to you guys about ito, itong trabaho ko. So, there you go. <laughs> maya, maya, ladies and gentlemen, we will talk, we will uh, discuss more about uh, Irish's ways of transitioning from, from yun nga, yung galing siya OFW coming here, uh, especially sa time management niya. How did she do it? Kasi, yun nga, sabi nga niya, medyo, medyo, ano, medyo kailangan mag-adjust doon sa doon sa field na yon a little bit not so much but so she has some tips for you meanwhile before we go there ladies and gentlemen next week we are going to uh, talk to Miss Cat Lorenzo February 19 2020 at 10:30 a.m. wow 10:30 a.m. ang aga <laughs> uh, we are going to dis- to talk about how did an accounting grad double her salary in three months. So I will be interviewing her. Andas kung gusto niyo si si Anna para kapwa accountant ang ano interview sa kanya. Just let us know on the comment section down below. Next, okay, VA bootcamp lifetime access na ang VA bootcamp. So to all of you who are interested in in enrolling, eto pwede yung I mean you can. Keep coming back to your lessons and ano, para para mag review review kung gusto niyo. So lifetime access na ang ano ang VA bootcamp natin. So please go and enroll. And to to those of you uh, people kindly ano, kindly share this link VA bootcamp that that ph slash enroll para naman ano para naman ma ma enlighten ang karmihan ng mga kasama natin. Just like Irish, dal dal na share din lang sa kanya ito eh and Let's also share our group flip, flip, uh, F L I P P H. Ipaki share din din ito kasi yun nga yung nasabi nga ni ni Irish na nakita naman niya kung ano ang credibility ng VA bootcamp natin. And it is good that we share our group dahil ito ang pinaka-active sa atin. We share, we post, we talk to each other. And maiinggan nyo ang mga magbabasa kung makikita nila itong group natin. So kindly spread the word. We also have Pinay Wams para sa inyong mga nanays at kung gusto ninyong a little, if you want to get a little closer to closer to our uh, principal Miss Anna, yan yan ang isang alaga that pinabantayan niya. <laughs> so please spread the word and join this kayo mga mothers, join this group dahil maraming mga tips and tricks na naisi-share nila dito. Thank you for watching. Oh, ang bilis ah. But parang ang bilis kong mag- mag-advertise. Oh. Uh, let me know, ladies and gentlemen, kung masyado ako mabilis mag-advertise. But yeah, uh, Irish, welcome back. Uh, sabi mo itong uh, time management, what was the problem and how did you solve it? Uh, yung naging ano ko po, dahil nga uh, full-time na ako, parang uh, 
maraming time na nasasayang sa akin, parang nag i ako sa work, and then yung ganito, ganyan, and then itutuloy ko. So parang halos maghapon ako, halos maghapon kong ginagawa yung task ni client, dahil in, usually, mostly yung mga trabaho niya, hindi naman urgent. So ang ginawa, ang ginawa niya po, actually tinulungan din niya ako eh, binigyan niya ako ng time management tool, uh, yung hindi ko po alam kung familiar kayo kay Stephen Covey, yung time management matrix, yung uh-huh. urgent and important, and then urgent, not important, sabi niya gano'n. Yun, apat siya, apat na quadrant siya. <clears throat> Tinuro niya sa akin yon ganito ang gawin mo. Yung mga urgent, yun syempre, urgent is important, yun ang unahin mo. And then the urgent, not important, pwede yung iset aside mo muna yan. Pag sinabi kasing urgent and important, ibig sabihin, within two weeks, kailangan magawa yung uh, task na yan. So parang ganun po, ang ginawa ko, sinabdivide ko lahat ng mga trabaho, uh, sinabi niya sa akin, ito urgent, ito, ito ganito, hindi urgent. Ito in, not important, but urgent. Eh, urgent but not important, parang ganun po. So from there, na-manage na, na ko yung oras ko, ah, oo nga, ang galing, sabi ko. At least parang, Alam ko na kung ano yung uunahin ko maliban sa urgent and important. Alam ko na doon sa pangalawang quadrant kung ano yung uunahin ko muna or yung pwedeng hindi ko muna gawin. By that by that way po natutunan ko yung yun yung time management na lessen yung oras na na natatakal ko yung mga tasks kasi hindi pa maayos yung yung ano namin dati ni client eh medyo magulo pa. So inintroduce na sa akin yun kaya Yun po, natuto ako sa time management. Parang alam ko na kung ano yung dapat unahin, kung ano muna yung wag gawin. Ako kasi kung ano po yung sinabi niya, sunod-sunod yung mga task niya, and then parang kapag naisip kong gawin ito, oh, sige ito muna, parang eh yung nagagawa ko, it's not really that important. Parang ganun. So sabi niya sa akin, piliin mo or ayusin mo siya into uh, time management matrix. Yun po, sininintroduce na sa akin. That's why I got to know Yan, time Management Matrix by Stephen Kobis. Nice. nice. <laughs> I, I think we also talked about that uh, from other people. But uh, yeah, ladies and gentlemen, uh, kindly ask that if you are curious about this okay. uh, matrix, this Time Management Matrix, go ahead and ask in our group. Meron tayo dyan. I think Irish will be able to provide yeah. us a sample of how, how yes. she did it. And it works kasi marami din marami sa atin ang gumagamit niyan and you have to believe on it kasi hindi lang yeah hindi lang si Irish ang ano eh ang gumagamit niyan lahat and as you can see yung as Irish hindi siya naghirap hindi siya dumaan sa sobrang hirap nahanapan niya agad itong matrix na ito and she followed it and it was good yeah I like that. So what how were you able to pro, to propose to go full time? with your client? Uh, actually po, <clears throat> Sir Phoenix, nung nasa Korea pa ako, uh, siya actually ang nagtanong sa akin kung kailan ako uuwi ng Pilipinas. Mm-hmm. Sabi ni client, when are you going back to the Philippines? Sabi niya ganun. Uh, how long is your contract pa dyan? Sabi niya ganun. Actually, matagal pa po yung contract ko, sabi ko. Pero I decided, hindi ko kasi sinasabi sa kanya na uuwi na ako. Nagtanong siya around November and then, eh, pa na ako ng December. Nag- uh, sabi ko, actually po, sabi ko, pauwi na ako next month, sabi ko. And then, oh, really? Sabi niya, that's good, sabi niya ganun. Because I'm planning to, uh, I'm planning to, uh, i-full time kita, sabi niya ganun. Tapos parang natuwa ako kasi po, syempre, full time eh. Ibang usapan na yun, part time lang ako sa kanya sa ano. So parang, ibig sabihin, uh, gusto niya yung yung trabaho ko kahit na medyo sinesermonan or pinapagalitan niya ako mintan. <laughs> and then, ay talaga po, sabi ko ganun. And then, na-mention niya kasi before na bago pa po yun na nagustuhan nga daw kasi ng director ng company niya which is a hospital somewhere in Asia yung trabaho ko as a researcher, sabi niya. And parang they're looking forward to give me some work pa <clears throat> maliban sa kanya. Parang they're looking forward to bigyan ako ng trabaho ng company niya. Parang pinaplan siya lang nila yung programs. Kasi parang gusto nila akong kunin as researcher then Wow. Tapos, yun, yun po. <laughs> I love that. 
if there's anything that I'd uh, that we should take from from Irish's experience here, itong sinabi ni ano ni Alex. Sabi niya, one thing I noted for most of those who get clients, like in the case of Irish and other like her, is that they get to be engaged by really good clients. In a way, one can say they are lucky or fortunate. Yun ang, al- alam ko yun din ang sinasabi ng mga ibang freelancers eh. Sinwerte si Irish. Maswerte si Irish. Nakakaingit. But then, the onus is to maintain the relationship with the yeah. client. Yan. Kasi nga, sabi ni Irish, nanenermon itong amon niya ito. <laughs> Masungit at istrikto. And contributing to the client's business. And also, at the end of the day, it is work. Nothing personal. And yes, best to look at it from the point of view that one learns from this, the process, what happens along the way. Thank you very much. This is beautiful, Alex. Yun nga yung gusto kong idagdag na. In the case of, of, of Irish, ang ginawa niya is she maintained her relationship. And look, siya na mismo, hindi na siya naghihirap. Ah. Imagine itong, uh, due to her performance and the way she uh, she is related relatable to the client, um, ano to? parang naging PA na, eh, personal assistant uh-huh. na niya si, si Irish. So, to the point na nagkaroon ng liking si client kay Irish. Imagine, <laughs> si client na mismo ang nagturo sa kanya nitong, nitong time management dahil medyo nahihirapan na si, ano, si Irish. Si client mismo ang Si pl- client mismo ang nag-inspire kay Irish na wag sumuko kahit nahihirapan dahil tinuturuan niya. Si client mismo ang nag-propose sa kanya, kailan ka pa mag- mag- pwedeng mag-full time? Dahil gusto kitang mag-full time. Imagine those. And those are not, that, that is not because Irish is lucky. That is mostly because of her relationship with her client. Right? So that is something that I, I need you, ladies and gentlemen, especially sa mga newbies, to work on. It's your relationship with your client that will really, really help you on your path. Saka hindi lang sa iisang client. I bet uh, ang, mga, ang mga next steps dyan is spread the word si client, share niya si Irish. Kung, kung gusto pa ni Irish ng, ano, ng more clients, I bet magbibigay pa si Irish. If the client likes you, they will take care of you. Kaya kayo, alagaan ninyo ang relationship ninyo sa client ninyo. Just like, just like what Irish is doing even until now. So, thank you very much, Irish, for that. So, what is, what comes next? What's the future of Irish? Um, what's the future for me? Maybe yan. Uh, hindi naman dahil may client na ako nag-stop na yung learning ko. Uh, gusto ko pa rin pong mag enhance ng other skills. Gaya niyan, ini-introduce ako ni client sa social media, which is LinkedIn nga. Yun, gusto ko pong mag-focus doon, not just being like a researcher or a VA. Gusto ko rin matutunan ma- yung mga other uh, uh, sa social media, yun. Sa LinkedIn, gusto ko matutunan yung pasikot-sikot niya kasi gusto ko rin namang i-return sa client yung mga ginagawa niya sa akin. Uh, pagtuturo sa akin para ano, para parang break even tinuruan niya ako din binabalik ko sa kanya yung mga bagay na tinuro niya sa akin that's why isa yon sa mga gusto ko mga actually pinag-aaralan ko po social media management is particularly LinkedIn kasi doon talaga kami naka-focus kayo kasi business ano niya yon eh yun yung sabi niya dito ka lang mag-focus uh, alamin mo lahat ng mga bagay about LinkedIn na yung mga mm-hmm. pasikot-sikot niya so yun po <laughs> I love that client. Wow, that's so nice. I love that client. Kasi yun yung, yung hindi niya hindi niya basta iniiwan ka na lang sa ere. Talagang she is guiding you properly. And that's so that's so nice. Eh sabi nga ni Aya dito eh sa lahat ng interview eto na ata ang babalik-balikan ko. Your client uh-huh. is very interesting and you are also learning from them. A very motivational and educational one 10,000 claps. Aya, next time maglagay ka ng coma. Dahil hindi ko na munti. <laughs> munti ko na basahin 1,000 yan. And, sabi ni Elizabeth, wala ba yung kapatid si client? Super like ko kasi siya eh. <laughs> I like that. And, how about this? From Sheila Marie Pascual, Miss Irish, paano ko bang maging effective na researcher? Effective researcher? Um... <clears throat> Nagtataka nga rin ako, Sir Phoenix, kung bakit nasabi niyang magaling akong researcher. <laughs> Totoo po, nagtataka ako kasi 
pag binibigyan niya ako ng instruction, ang ginagawa ko lang, ginagamit ko si Google. Ginagamit ko si Bullen, Bullen, Bullen Search. Yan, yung mga advanced, Google advanced. Yun lang po ang ginagamit ko when uh, LinkedIn. Yes, very, very focus po ako kay LinkedIn kasi gusto ni client, uh, dahil sa healthcare po kami, tao kasi mostly yung pinapahanap niya. So, LinkedIn ako. Tapos, uh, may mga apps lang naman po akong ginagamit, gaya ng email, Hunter. Yun lang, yun lang ang ginagamit ko sa research ko. Napoprovide ko naman yung mga kailangang information ni client. And also, at the same time, sa research din, gusto din kasi ni client yung marunong kang mag summarize or naiintindihan mo yung binabasa mo and then you were able to explain it to her properly based sa understanding mo. Maliban pa dun sa isa-summarize mo siya. Parang ganun. Ganun wow. po. Yun yung sa akin. Sa research wow. ko. That's so nice kasi kinukuha pa rin niya ang opinion mo no, ma- yes. no matter what. So Opo. hindi lang copy-paste niya. Yes. You really Opo. have to understand. Ayaw it. niya po ang copy-paste. Like <laughs> Alam niya pang copy-paste. <laughs> <laughs> yes, I like that. Na, uh, ano mo, nakaka-challenge kapag ganyan ang, ano, eh, ang, ang client mo. Eh. Kasi you really have to keep on thinking. And hindi ka mabubore sa trabaho mo kapag ganyan ang work mo. I like that. And kudos to you, Irish, and congratulations for, for succeeding even until now. Bago-bago ko pa lang sa freelancing at ganito na ang narating mo. It's so nice. I like it. And thank you very much for inspiring our audiences. Ito, so ladies and gentlemen, Ah, uh, yun nga narinig ni na, na ninyo ang ano, ang kwento ni Irish sa buhay niya and whatever she has done to achieve this situation right now. Kung meron kayo na pick up man sa kanya, kindly send her some messages and then say thank you. Reach out to her. I think uh mabait naman itong si Irish. I think yes. that she will be able to entertain any of your comments and questions. Just take note nagtatrabaho si Irish ha, kaya medyo her time is expensive. <laughs> okay. Uh, meron, may isang ano dito eh. May nagsabi si Elizabeth. Uh, what is that? Wow, time management matrix. Bago yan sa akin. Yeah. Okay. Very good, Miss Elizabeth. Kasi nasabi ko, this was also mentioned in in our group, in Flip. Time and time again. Pero medyo oo nga. Medyo matagal na hindi ito nabanggit. So yes, if you are curious about it, just ask anybody. Ask Irish if you want to. Um, may may nasama ipro provide din na ano na mga information regarding yeah. to this. And to those of you, uh, ladies and gentlemen, kung mahihiya kayong maki communicate kay Irish or anybody here, you can just post it on the flip group. Ano man ang tanong niyo, meron at merong sa sagot. Don't worry about that. Okay. So, how about Parting words, Irish. What is your advice to the newbies? Uh, newbies? And to everybody. Yes. To everybody. Uh, ako po kasi Sir Phoenix, parang kapag sinimulan kong gawin ng isang bagay, I make sure to finish it ng walang regrets. Kung hindi man siya mag-work, at least uh, I did my best. So parang may advice ko lang, parang, well, yung ano, focus on your goals. Make sure that you have goals and then yung mindset. Ako po kasi sinet ko yung mind ko na, ah, ito, uh, gagawin ko to or ipupursue ko ang freelancing kasi may goal ako. Ang goal ko, uuwi ako ng Pilipinas. And then, I was able to, nagawa ko naman po. So, set your, uh, yun, mindset, yung kailangan, focus ka sa goal mo. And then, kung may mga plan kang hindi nag-work, uh, mag-change ka ng plan but never the goal. Oh, Yan wow. <laughs> Change wow. the plan but never the goal. <laughs> I like that. I like that. Change the plan, but never the goal. Yes, that is so never nice, the goal. Irish. Oh, my goodness. Okay, uh, it's time for you to shout out. Sino bang mga gusto mong patiin dyan? Mga nagpapagilid uh, sa'yo. Yes. Yung mga friend ko na sinabihan ko na nasa Korea, yung mga katrabaho ko. Hi, alam ko nanonood kayo dyan. Thank you for watching. And then sa... December Dazzling Moderators ko, Moderators ko, sila Miss Mahar. Thank you po for all the support and yung tulong niya sa akin nung time na moderator ako. Sa mga co-moderator ko, hi. Yun lang po. Thank you everyone. <laughs> wow. I know, um, here's another thing that I like to showcase here, sabi ni Shirley. I think Miss Irish kaya po medyo madali kasi na, na turun na rin po sa VA Bootcamp about research. I example tools like Email Hunter. Okay, there you go. Thank you very much, Shirley, for mentioning that. Yan. 
I, I like that. Uh, so, ayun, ladies and gentlemen, I hope that you are inspired. So, lahat ng mga sinabi ni Irish, and to you, whoever you are na nag-share kay Irish, thank you very much. Thank you, thank you very much. You have helped uh, change the life yeah. of somebody here. And to all of you, ladies and gentlemen, nakita nyo naman, konting share lang yan, konting word of mouth lang yan mapapabago natin ang buhay ng maraming tao. So, please, keep on sharing, keep on preaching the word. Freelancing is the answer to many of our problems here in the Philippines. So, go ahead and let's help each other succeed in life. Okay? Thank you very much for coming today and I hope to see you again next time. <laughs> Bye-bye. All right.